ಹಲೋ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಧಮಾಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಕೇವಲ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜಿ ಕೆನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಬಯಾಲಜಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಬಯಾಲಜಿನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದರೆ ಬರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಮಖಂಡಿಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ರೈನ್ ಫೀವರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಜಾಪನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಲೈಟಿಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎನ್ಸೆಫಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಎನ್ಸೆಫಲಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎನ್ಸೆಫಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ ವರ್ಡ್ ಎನ್ಸೆಫಲಾನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೈನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಎನ್ಸೆಫಲ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೂಕೋಸು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮ್ಯೂಸಾ ವೈರಸ್ ಮ್ಯೂಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬನಾನ ಮ್ಯೂಸಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಾ ಪ್ಯಾರಾಡಿಸಿಕಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಾ ಪ್ಯಾರಾಡಿಸಿಕಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬನಾನ ಬಂಚಿ ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬೋ ವೈರಸ್ ಆರ್ಬೋ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಬಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಜಾಪನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಲೈಟಿಸ್ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಇದು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಟ್ ಅವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡಿವ್ ಆಫ್ ಜಾವರ್ ಜೋಳದ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡಿವ್ ಯಾವುದನ್ನ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡಿವ್ ಕ್ಲೀರೋ ಫೋರಾಸ್ ಸೋರ್ಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಗಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡಿವ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಸ್ಲೀರೋ ಸ್ಪೋರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸಫಾಲೋತಿಕ ಸೊರ್ಗೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ದೆನ್ ಎರಿಫ್ಸ್ ಎ ಗ್ರಾಮಿನಿಸ್ಟಿಟಿಕಸ್ ಇದು ಜೋಳ ಗೋಧಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್
and again daily activities metabolism flowering fruiting ellaku plants kalli regulate martakkanta hormones kelta so what are all the hormones which are involved in the organism which are giving resistance to the plant at the same time which are also giving protections or providing some sort of hormonal actions anta keltaga phyto hormones anta kariti generally they are involved in growth reproduction and also metabolism bere bere activities kalli namge plants alli hormones kalli involved aagutte phytochromes the word chroma refers to chroma anta andre color anta kariti plants kalli green color ge pigment sida red color ge pigment sida blue color ge pigment sida say for example chlorophyll anta kariteevi namu ellarigu baala familiar agirudu green color pigments phytochromes are phytochromes are called as chlorophylls again phyco erythrin ide algae alli it is giving red color phyco bilin blue color na provide martade bekadashtu pigments kulu plants alli available idave avellavu kuda nikke pigments alli colors na provide so option 1 is the correct answer phyto alexia let's move towards the next question it is related with the which one of the following are called amphibians of plant kingdom so amphibians andre kannadadalli ubaya vasigalu alva ubaya vasigalu yavudu samanyavagi now frogs na amphibians kelavudu kuda amphibians na ubaya vasi yakandre they they have the ability to live both in land and also in water hagare here the question is about the plants ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ನೀರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ನೀರಿಗೆ ನೀರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಸಂಭವ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ದಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ನ ಎಸೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ so without water avugal life cycle is completely incomplete hagadre water na avashyakate estide nodi illa alva hagare normal lagi avugalu land mele badikirtade so specially moist agirtakkanta land alli badikirtade but reproduction time bandaga avugalu shift aagibuttu water kadage water rojakalli belidide hagagi avugalna ubayavasigalu sasya jagattina ubayavasigalu anta kariti right so plant kingdom anta bandaga namge group of organisms group of plants galna namge already on sölpa knowledge ide say for example first group bandittu plants galalli modulnedu bryophytes bryophytes are no. first one they are the algae first group of organisms which comes under plant kingdom they are algae they are purely aquatic second group are said to be now we just discuss madirtakanta bryophytes next group is said to be peridophyte next question is connect agide ee concept and the fourth one they are gymnosperms and last category the most advanced organisms which exhibit double fertilization which are called as angiosperms alva ee algae galu completely aquatic neerana bittu bere kade badukodilla bryophytes i told you know they are require both land and water and successfully land well bandirudu pteridophytes and gymnosperms kudu land mele angiosperms kudu majority alla kuda land mele bandirudu adagi now ee bryophytes na amphibians of plant kingdom anta kariti ee ondu pteridophytes ge alternate name fern anta kodidare hagadre what is the main reasons because to complete their life cycle they need water to complete their life cycle but they live on the land hence they are called amphibians of plant kingdom right so they are bryophytes question number 68 which is related with a fern is anta kelidu fern andre enappa i told you already ferns are nothing but the alternative name of the pteridophytes p t e p in the start pteridophytes right pteridophytes are the group of organisms ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೈ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಕ್ಯ
ಟ್ರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ದಿ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇ ಡೂ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟರ್ಟ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಲ್ವಾ ಅವಳು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ಡಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಳು ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಟೆರೆಸ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಬೌ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಟೆರೆಸ್ಟಿಯಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಅಂದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತದೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಜೈಲಂ ಟು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜೈಲಂ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೈಲಂ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹಾವ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಫರ್ನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇದು ಟ್ರೂ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ನಾನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡೂ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ದಿ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಗ್ಯಾಮೇಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೈನಸ್ ದ ಪೈನಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪರ್ ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೈನಸ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಷ್ಟು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನ್ ಜಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಕದಳ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟ ಸೊ ದಿರ್ ಆರ್ ಟು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏಂಜೋ ಸ್ಪಂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಿಮ್ನೋ ಸ್ಪಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಹಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಾಟೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮಾಟೋ ಫೋ
ಅಂತ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಿರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೂಟ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಲೈನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜವಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನ ನಾವು ರೈಸೋಪೋರೇಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸೋಪೋರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಿಮಾಟ್ ಉಳಿದಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಹಿತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ